അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ആഹീസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നോക്കിയാലോ ഞങ്ങളുടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ ഒരു മെയിൻ ഐറ്റമായിട്ട് കൈറൊട്ടിയും കിഴങ്ങ് കറിയും വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോട്ട് പോവാം ആദ്യം ഞാൻ കൈറൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് കൈറൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് അരിപ്പൊടി ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നത് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വെള്ളം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം പിന്നെ ഒരു തേങ്ങ വേണം ഒരു തേങ്ങ മുത് മുഴുവനായിട്ട് വേണം പിന്നെ കുറേ കൂടി തേങ്ങ കൂടും തോറും ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടാൽ മതിയാവും വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം മാവ് വാട്ടാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള വേണ്ട ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ നേരത്തെ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് അല്ല സ്റ്റൗ സിമ്മിലേക്ക് ആക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു തേങ്ങ നമ്മൾ സ്റ്റൗ സിമ്മിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുത്ത തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് തേങ്ങയും ഉപ്പും എണ്ണയും എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് മാവ് ഓരോ അരിപ്പൊടിക്കും ഓരോ അളവാണ് സ്റ്റൗ സിമ്മിലേക്ക് ആക്കാൻ മറന്നു പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ മാവ് നന്നായിട്ട് വേഗില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേവിക്കണം മാവ് നന്നായിട്ട് വെന്താലും നമുക്ക് കയറിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ മാവ് വെള്ള വെള്ളവുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തു മാവ് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഒന്ന് ചൂടാറി നമുക്ക് കൈ ഒന്ന് തൊടാൻ പറ്റുന്ന പരുവമാകുമ്പോൾ ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാവൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് പത്രിക്കൊന്നും കുഴക്കുന്ന പോലെ അത്രയും കുഴയുണ്ട നമ്മൾ അത്ര സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് പ്രസ് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് കൈറൊട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ടി വെച്ചിരുന്ന മാവ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് പ്രസ് പാനിൽ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ബോൾസ് ആക്കുന്നതെന്ന് ഇത്തിരി എണ്ണ കയ്യിൽ തടവുക എന്നിട്ട് മാവ് എടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു എന്നും പത്രിക്കൊന്നും ഉള്ള പോലെ ചെറിയ ബോളല്ല ഇത്തിരി വലിയ ബോൾ നമ്മൾ കൈക്ക് അകത്ത് ഒതുങ്ങുന്ന അത്രയും സൈസിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാൻ എളുപ്പത്തിന് ഒരു ആറ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രസ് പാനിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കയറിട്ട് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം ഒരു പ്രസ് പാനിൽ ഇത്തിരി എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക ഒത്തിരി പ്രസ് ചെയ്ത് വളരെ തിന്നാവേണ്ട അരിപ്പത്തിരിയൊക്കെ പോലെ തിന്നായി പോകണ്ട ഇത്തിരി കനത്തിൽ വേണം കയറിട്ട് ഇരിക്കാം ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള ഓൾറെഡി വെന്ത മാവായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഇതാക്കി ചുട്ടെടുക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ സൈസിൽ നമുക്ക് പരട്ടിയെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ റൊട്ടി ചുട്ടെടുക്കാം നല്ല നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുകയാണേ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ റൊട്ടി ചുട്ടെടുക്കാം ഒത്തിരി കുക്കിംഗ് ടൈം ഇല്ല റൊട്ടി കാരണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാവ് വെന്തതാ കുഴച്ച് വാട്ടി കുഴച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈരട്ടി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലൂടെ മുരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാസറോളിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ കൈരട്ടി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കതൊരു കാസറോളിലേക്ക് മാറ്റാം രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കൈരട്ടി റെഡി നമുക്ക് കിഴങ്ങുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം മൂന്ന്
നമ്മളിത് തേങ്ങ അരച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു മുറി തേങ്ങ വേണം പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ മൂന്ന് ചുമന്നുള്ളി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത് വെക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് താളിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിന് കടുക് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കറിവേപ്പില അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ താളിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും പൊട്ടറ്റോ വേകാനുള്ള വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് അപ്പം നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് അടക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കിഴങ്ങ് തക്കാളി പച്ചമുളക് സവാള ഇതെല്ലാം കൂടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കുക്കർ അടച്ച് ഒരു ഒരു സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരെ മതിയാവും പൊട്ടറ്റോ വേഗം എന്നിട്ട് പൊട്ടറ്റോ വെന്നിട്ട് കാണിക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് വേണേ ഇടാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമേ നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ നമ്മുടെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലും ആ അരപ്പിലേക്ക് ആ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ വലിയ സൈസിൽ കിടക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചുവന്നുള്ളി ചുവന്നുള്ളി മൂത്ത് വരുമ്പം കറിവേപ്പില ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മുളക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞ് പോട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കിഴങ്ങറിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കിഴങ്ങറിയിലേക്ക് നമ്മൾ താളിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കിഴങ്ങറി റെഡി നമുക്ക് കയറുട്ടി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ കയറുട്ടിയും കിഴങ്ങറിയും കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നതുവരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം ആഹേസ് കിച്ചൻ അസ്സാം വലൈക്കും